ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और मैं बोल सकता हूँ आज मैं आपका फ्रैक्शन का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ इस वीडियो में ठीक है और ये आपका एक बेसिक मैथमेटिक का एक पार्ट होगा ठीक है बेसिक होगा जो अब मुझे लगता है कि हर किसी को पता होना चाहिए खासकर उन लोगों को जिनको लगता है कि उनका मैथ एवरेज है या फिर वो अपने आपको मैथ में बहुत एवरेज फील करते होंगे तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा ये फ्रैक्शन का है क्या और यकीन मानिए पूरे अर्थमेटिक पे आप फ्रैक्शन के मदद से बहुत कुछ कर सकते हो मगर कब जब चीजों को अच्छे तरीके से समझोगे तभी ठीक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो आपका इसका सिंप्लीफिकेशन में होता है कैलकुलेशन पार्ट में आपका सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले होता है वहां पर भी आप चीजों को बहुत हद तक आसान बना सकते हो यानी मैं कह सकता हूं कि आपका पूरा कैलकुलेशन पार्ट में आपका चार चांद लग जाएगा आपका फ्रैक्शन की मदद से तो मैं आज आपको हर कुछ एक एक चीज बताऊंगा पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा किस किस चैप्टर में किस किस तरीका से यूज होता है मैं उसमें भी आपको समझाऊंगा कि एग्जाम्पल दे भी समझाऊंगा ठीक है चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शन फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में भिन्न नहीं बोलते हैं इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सबसे पहले ये फ्रैक्शन होता है क्या तो अब नॉर्मली P बाई क्यू फॉर्म में अगर आपका कोई भी नंबर है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं बस याद रखिएगा Q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है जैसे कि अगर मैं बात करूं एक बटा सात एक बटा छ दो बटा तीन पांच बटा सात एक बटा ग्यारह दो बटा तीन एक बटा बारह एक बटा तेरह तो ये हर एक आपका क्या है फ्रैक्शन है और यहाँ पर हर एक फ्रैक्शन का अपना अपना एक वैल्यू है और हर एक वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होती है समझ गए क्लियर अब ये रिप्रेजेंट होती कैसे है तो सबसे पहले अगर मैं बोलता हूं एक बटा चार तो जैसे मैं अगर मैंने आपको बोला एक बटा चार तो आपके दिमाग में क्लिक हो गया कि ये 25 परसेंट है हो गया ना कहीं ना कहीं क्योंकि ये ऐसा वैल्यू है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो मगर यकीन मानिए अगर मैं ये पच्चीस को हटा देता हूं अगर मैं केवल इतना बोलता हूं कि एक बटा एक बटा चार तो आपको जब तक मैंने इतना बोला कि एक बटा चार अगर मैंने इसके आगे कुछ भी नहीं बोला है तो इसका मतलब अभी ये रुका हुआ है अगर मैं जैसे बोल देता हूं कि एक बटा चार ज्यादा है कम है या फिर आप बोलते हैं एक बटा चार ही है तो ये अलग अलग जगह पे इसका वैल्यू अलग अलग बनता जाएगा अब यहाँ पर जैसे कि एक बटा चार एक बटा चार मतलब क्या हो गया ये जो चार वाला जो पार्ट होता है ये मेरा इसको रिप्रेजेंट करता है टोटल को रिप्रेजेंट करता है ये किसी भी फील्ड में अगर कुछ भी जगह में अगर ये एक बटा चार है तो ये चार क्या होता है ये टोटल आपका उसी फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और एक मतलब क्या होगा वो उस फील्ड को जो आपका रिप्रेजेंट करा जहां पर बोला जा रहा है कि एक बटा चार ज्यादा है तो मतलब क्या हो गया ये चार में एक ज्यादा है तो एक जैसे कि अगर मैं बात करूं ट्वेंटी अभी आपको पता चल गया कि एक चौथाई मेरा क्या होता है ट्वेंटी तो कुछ नहीं ये जो वन आपका जो रिप्रेजेंट करता है तो यही चीज आपका 25% को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो चार मेरा है ये टोटल है और हम लोग जानते हैं टोटल क्या होता है खुद में कोई भी चीज हंड्रेड होता है तो समझ गए यही हंड्रेड में वन क्या है ट्वेंटी है क्लियर तो इसका फंडा ये होता है समझने का कि जो भी मेरा नीचे में होता है उसको हम लोग बेसिकली समझते हैं वो मेरा टोटल पार्ट है उस चीज का और फिर जो भी आपको बोला जाए ज्यादा कम कुछ भी बोला जाए कुछ भी बोला जाए वो हम लोग उसको उसको में रिप्रेजेंट करते हैं अब बात करेंगे अब इसको चैप्टर में अलग अलग तरीके से सबसे पहले तो आपका परसेंटेज में तो परसेंटेज तो पूरा इंपॉर्टेंट ही है इसका सबसे पहले अगर बात जैसे कि अभी मैंने बताया भी ट्वेंटी अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है क्या तो एक चौथाई होता है तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे जाते हैं यानी कैसे कन्वर्ट करते हैं कि कोई 25 परसेंट का अगर वैल्यू है उसको हम लोग अगर हम लोग को चेक करना है कि ये कितना फ्रैक्शन वैल्यू है तो हम लोग कैसे करते हैं तो हम लोग सिंपल 100 से डिवाइड कर देते हैं कोई भी परसेंटेज वैल्यू को तो मुझे पता चल जाता है कि ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया एक बटा यानी एक बटा मतलब क्या हो गया ये चार में एक ठीक है ये चार पार्ट में एक पार्ट क्लियर अब कम बोलो ज्यादा बोलो बस इतना समझ गए एक में मतलब चार में एक क्लियर तो अब आपका हो गया यानी परसेंटेज में अगर आपको परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जाना है तो सौ से डिवाइड करो और जस्ट उल्टा अगर आपको फ्रैक्शन से अगर आपको परसेंटेज में जाना है तो फिर क्या कर दो सौ से गुना कर दो ये हो गया आपका समझ गए यानी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने इतना सारा कुछ लिख रखा था दो बटा तीन ये सब का वैल्यू बन रहा था एक बटा नौ एक बटा आठ ये हर एक का अपना अपना एक वैल्यू बन रहा था परसेंटेज के टर्म में देखते हो तो आपको परसेंटेज के टर्म में समझ आता कुछ के भी टर्म में देखते हो तो कुछ के भी टर्म में भी समझ आता अब जैसे कि आपको मैंने परसेंटेज में बता दिया तो परसेंटेज में आपको मैक्सिमम आपको देखो ये तो मैंने बता दिया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे करते हैं मगर कुछ कुछ वैल्यू ऐसे हैं जो आपको पहले से याद होने चाहिए 
वहां पर आप निकाल नहीं पाओगे जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ जैसे कि मैं क्या दे दू सेवन पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट अगर मैं ये परसेंटेज देता हूँ अगर मैं बोलता हूँ कि बताओ इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा तब आप क्या करोगे पहले तो सौ से गुना कर भाग दोगे इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखना फिर पॉइंट को हटाओगे डबल जीरो जीरो लग जाएगा इसको जब आप रिप्रेजेंट करने जाओगे फ्रैक्शन में तो बहुत आपको अलग टाइप से होगा कैलसीज मतलब कैलकुलेटर से ही आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर पाओगे तो ये सब कुछ कुछ ऐसे वैल्यू होते हैं जो आपको पहले से याद होने चाहिए जैसे कि अगर मैं बात करूं सेवन पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट ये कुछ नहीं वन बाई थर्टीन को रिप्रेजेंट करता है यानी थर्टीन मेरा क्या हो गया टोटल हो गया और ये वन उसका एक पार्ट हो गया अगर कोई बोलता है कि आ, कोई किसी से सेवन पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट कम है तो इसका मतलब क्या हो गया एक बटा तेरह में आप जिक्र कर रहा है कि ये तेरह मेरा टोटल पार्ट हो गया और एक आपका कम है तो कम हो गया तो मतलब क्या हर तेरह में एक कम है समझ रहे हो क्योंकि ये रेशियो भी मेंटेन कर रहा साथ में आपका हर तेरह में एक कम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये बारह है टोटल तेरह पार्ट का क्लियर अगर बोलेगा एक ज्यादा है यानी वन बाई थर्टीन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा चौदह बटा तेरह हो जाएगा समझ गए तो इसमें आपका परसेंटेज में आपका इस तरीका से हम लोग फ्रैक्शन में जाते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज जाते हैं अब कुछ कुछ वैल्यू होते हैं जो आपको पहले से याद होने चाहिए ठीक है तो मैं कोशिश करूंगा आपको लास्ट में आपको अभी तो मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको जो भी मुझे लगता है इम्पोर्टेंट जो भी आपके फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं वन से लेकर आपका वन बाय टू वन बाय थ्री वन बाय फोर इस तरीका से वन बाय सिक्सटीन तक कम से कम आपको याद तो रखना ही पड़ेगा उसके बाद आ, उसको मतलब टेलीग्राम में मैं उसको दे दूंगा आप लोग वहां से देख लेना जो भी है और फिर से उसको याद करना डेली बेसिस पे याद करना देखो याद करने के बाद छोड़ना नहीं है आपको उसको यूज भी करना है जैसे आप यूज करने लगोगे तो आपको दिमाग में खुद ही याद हो जाएगा जैसे कि अगर आज मैं बोलता हूँ फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो तो आपका दिमाग से जल्दी से निकल जाएगा वन बाई टू क्यों क्योंकि आपने इसको बहुत बार यूज किया अपने डेली लाइफ में भी तो बस उसी तरीके से उस सब का भी यूज करना आपको यकीन है मुझे आप याद आराम से आपका हो जाएगा जब आप यूज करोगे डेली डेली लाइफ में ठीक है तो परसेंटेज हम लोग समझ लिए कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस में तो देखो प्रॉफिट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्ले रोल करता है जैसे कि अब इसी में एग्जांपल देता हूं मैं बोलता हूं कि मैं कोई सामान को मैंने आपका 14.28 परसेंट लॉस में बेच दिया मैंने किसी सामान को फोर्टीन लॉस में बेच दिया तो इसका मतलब क्या हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू एक बटा होता है तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि हम लोगों ने जिसका ये ये वाला वन बाई सेवन मतलब ये जो टोटल मेरा जो सामान का कीमत था वो सात का था और उसमें हम लोगों ने एक का लॉस में बेच दिया यानी एक लॉस सह के हम लोगों ने सामान को बेच दिया यानी कितने में बेच दिया तो छह बटा सात में बेच दिया बात समझ गए तो ये आपका इस तरीका से रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आपको कहीं बोला जा रहा है कि फोर्टीन में आपने फायदा में बेचा है तो क्या हो गया हर सात में आपने एक फायदा कमाया है यानी आठ बटा में बेच दिया समझ गए तो इस तरीका से रिप्रेजेंट होता है प्रॉफिट लॉस में जैसे कि अगर मैं बात करूं डिस्काउंट के टर्म में तो मान लो कि कोई मार्क प्राइस है यानी कोई अंकित मूल अगर आप बोलता है कि आपको अंकित मूल पे आपको 75 परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है तो 75 परसेंट अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा तीन चौथाई तो तीन चौथाई मतलब क्या समझ लिए कि ये जो मेरा चार है ये मेरा क्या है टोटल और टोटल मतलब क्या हो गया मार्क प्राइस और आपको पता है डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में ही मिलता है यानी हर चार में आपको तीन का डिस्काउंट हो जा रहा तीन का डिस्काउंट हो गया यानी आपको कितने में मिल रहा हो सामान अब एक चौथाई में मिल रहा है सामान क्लियर तो ये आपका प्रॉफिट लॉस में भी इस तरीका से आपका यूज होता है जैसा आपको बोले कि कहां पर अब जैसे कि हाँ अभी के पेपर में अगर आप देखोगे भी तो जैसे कि इक्वेलेंट डिस्काउंट जैसे कि आप बोलते आपको कोई भी सामान पर क्रमागत छूट मिल रहा है यानी कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट मिल रहा है तो अब पहले की तरह आपको सिंपल सिंपल वैल्यू नहीं दिया जाता है कि 20 परसेंट डिस्काउंट हो रहा है या 30 परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है लगातार तो ऐसे ऐसे वैल्यू अब आपसे नहीं पूछे जाते हैं पेपर में पेपर में आपको थोड़ा सा हेवी वैल्यू दे देगा जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको अट्ठाईस छप्पन बोल देगा कि कोई सामान में आपको अट्ठाईस छप्पन का डिस्काउंट मिला है पहला छूट फिर उसके बाद जो दूसरा छूट मिल रहा है वो आपका सिक्स का डिस्काउंट मिल रहा है तो इसी तरीका से आपको छूट दिया जाता है पेपर में जहां पर आपको चीजों को समझना पड़ता है बात समझ रहे हो जब आप फ्रैक्शन वैल्यू समझ जाओगे कि 28 बटा छप्पन अगर मैं मेरा बात कर रहा है ये आपका दो बटा सात का यहाँ पर 6.66 का बात कर रहा है एक बटा पंद्रह का तो फिर आप वही चीज को आसानी से बना सकते हो चीजों को क्लियर उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आप लोगों को तो ये प्रॉफिट लॉस में कुछ इस तरीका से हम लोग यूज करते
अगर आपको कोई सौ रुपए दे रहा है अब बोल रहा है कि सौ रुपए में सैतीस दशमलव पांच परसेंट का ब्याज दर लग रहा है एक साल के लिए एक साल में आपका सैतीस दशमलव पांच परसेंट का ब्याज दर लग रहा है तो आप क्या करोगे तो आपको पता है सैतीस दशमलव पांच परसेंट यानी सैतीस दशमलव पांच परसेंट का अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो चलो मुझे मैं मान लेता हूं कि अब देखो कैसे इसको बनाते भी अलग अलग तरीके से यह भी मैं बता रहा हूं साथ में अगर मुझे पता नहीं है कि सैंतीस दशमलव पांच परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है तो मैं क्या करूंगा इसे टू टाइम कर दूंगा टू टाइम मतलब कितना हो गया पचहत्तर परसेंट हो गया पचहत्तर परसेंट हो गया पचहत्तर परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू तो हमको पता है तीन बटा चार होता है तो तीन बटा चार का आधा कर दो क्योंकि इसका है तो इसका भी आधा हो जाएगा आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा तीन बटा हो जाएगा यानी आपको समझ में आ गया कि ये सौ में तीन बटा का आपका क्या लग रहा है ब्याज लग रहा है अब मान लो यहाँ पर तो मैंने सौ रख दिया था अगर मैं बोलता कि अस्सी है ठीक है अस्सी रुपए में आपका सैतीस दशमलव पांच परसेंट का आपका ब्याज लग रहा है एक साल में यानी कितना ब्याज लगेगा तीन बटा आठ लगेगा तो ब्याज कितना हो गया तीस रुपए आपका ब्याज लगेगा समझ गए तो इस तरीका से यहां भी आपका रिप्रेजेंट होता है जैसे कि सपोज दैट मान लो आपका बोल दिया है कि आपका चौदह से आपका ब्याज लग रहा है और आपका दो साल तक ब्याज लगा है साधारण ब्याज ठीक है दो साल तक के लिए आपका साधारण ब्याज लगा है चौदह दशमलव टू एट परसेंट से दो साल के लिए और मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट था यानी जो मेरा राशि था वो मान लो सत्तर रुपए है तब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितना होगा आपका ब्याज तो आप क्या करोगे तो पहले तो आप दो से गुना कर लोगे यानी आपको पता चल गया चौदह दो अट्ठाईस यानी अट्ठाईस छप्पन परसेंट का ब्याज लगा है आपका दो साल में तो ये अट्ठाईस छप्पन मतलब क्या आ गया दो बटा सात तो दो बटा सात मतलब इस सत्तर का दो बटा सात मेरा क्या हो जाएगा बीस हो जाएगा तो ये मेरा टोटल ब्याज होगा बीस क्लियर तो इस तरीका से यहां भी आपका रिप्रेजेंट होता है समझ गया अब बात करते हैं नेक्स्ट कोई और चैप्टर का अब बात करते हैं आपका टाइम एंड वर्क का ठीक है टाइम एंड वर्क अभी तो आजकल पेपर में क्वेश्चन जो आपके थोड़ा लेवल जो आपका देखने को मिल रहा है ना तो आजकल परसेंटेज के टर्म में यूज करता है जैसे कि मान लो एग्जाम्पल में मैं देता हूं अब बोलेगा कि मान लो राम है और ये कोई मोहन है बोलेगा कि राम आपका मोहन से राम आपका मोहन से बोल देगा सपोज दैट मैं कोई बड़ा वैल्यू मान लो या फिर कुछ भी सपोज दैट मैं मानता हूं कि राम आपका मोहन से 9.09 परसेंट ज्यादा क्षमता रखता है किसी काम को करने में तो इसका मतलब क्या हो गया 9.09 परसेंट ज्यादा काम मतलब क्षमता रखता है काम करने का तो इसका मतलब हो गया कि 9.09 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो वन बाई इलेवेंथ होता है तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या समझेंगे कि इलेवेंथ आपका कौन काम कर रहा है मोहन काम कर रहा होगा क्योंकि राम आपका मोहन से आपका 9.09 परसेंट ज्यादा क्षमता रख के काम करता है यानी कहीं ना कहीं जो मोहन है वो आपका इलेवेंथ पार्ट काम कर रहा होगा और उसमें एक ज्यादा राम आपका काम करेगा यानी कितना करेगा एक ज्यादा यानी ग्यारह में एक ज्यादा यानी वो कितना करेगा बारह करेगा तो ये आपका ग्यारह काम करेगा आप समझ गए तो इस तरीका से यहां पर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया अगर बोलता है कि राम आपका मोहन से 9.09 परसेंट कम क्षमता से काम करता है यानी एक बटा ग्यारह मतलब ग्यारह अगर काम करेगा मोहन क्योंकि एक बटा ग्यारह यानी ग्यारह में एक काम कम कर रहा है तो ग्यारह अगर मोहन का होगा तो राम किस राम कितना करेगा दस करेगा क्लियर तो इस तरीका से यहाँ टाइम एंड वर्क में यूज हो गया अब बात करते जैसे कि एलिगेशन में या फिर अगर मैं मिक्सचर में बात करता हूँ क्योंकि एलिगेशन में भी जो हम लोग लगाते हैं मैथड ज्यादातर हम लोग फ्रैक्शन के ही टर्म में एलिगेशन मेथड लगाते हैं तो अब इसको समझो सपोज दैट मान लो कि कोई ये आपका एक बर्तन है ये बर्तन आपका दूध रखा हुआ है अगर बोला जाता है कि इस बर्तन में जो दूध है वो वन थर्ड दूध है तो इसका मतलब आपने क्या समझा इस बर्तन में जो दूध है वन थर्ड दूध है तो इसका मतलब क्या हो गया ये जो मेरा टोटल पार्ट हो गया बर्तन का यानी क्षमता हो गया वो तीन हो गया और उस तीन में एक आपका क्या है दूध है यानी जो बचा आपका जो कितना बच गया दो पार्ट बच गया ना क्योंकि एक दूध है तो दो बच गया यानी ये दो खाली है आपका जगह है समझ गए तो ये होता है आपका मिक्सचर के टर्म में अगर मैंने बात किया तो इस तरीका से कहीं बोला जाता है कि आपका तीन चौथाई आपका भरा हुआ है तो तीन चौथाई में सीधा वही मतलब है कि चार उसका टोटल क्षमता है और तीन उसमें से भरा हुआ है तो एक बटा खाली है क्लियर तो ये हो गया आपका इस तरीका से हम लोग मिक्सचर के टर्म में भी आपका यूज करते हैं अब नेक्स्ट आपका एक जो चीज है कि किस तरीका से हम लोग बनाते हैं सारे फ्रैक्शन का वैल्यू को जल्दी जल्दी तो जैसे कि अगर मैं अभी मैंने बताया भी था पहले फिर से मैं बताता हूं यहाँ पर एग्जांपल में अच्छे तरीके से जैसे कि मैं बोलता हूँ कि सपोज दैट सिक्सटी ठीक है सिक्सटी ये मेरा कितना होता है अब इसको तरीका होता है सिक्सटी आप फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो इसको ब्रेक करने का भी तरीका होता है 
फिफ्टी परसेंट को पहले अलग ब्रेक कर लिए और बारह साढ़े बारह परसेंट को अलग ब्रेक कर लिए तो फिफ्टी परसेंट का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है हाफ होता है और साढ़े बारह परसेंट का वैल्यू क्या होता है एक बटा आठ होता है तो इसका मतलब एक बटा दो प्लस एक बटा आठ सोल्व करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा आठ और यहाँ पर चार और एक पांच यानी पांच बटा हो जाएगा अगर आप ये ऐसे भी समझ रहे हो कि 62.5 को अगर डब, डबल कर देते यानी आपका कितना बन जाता 125 बन जाता 125 परसेंट मतलब तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि 125 परसेंट मतलब मेरा एक चौथा मतलब एक चौथा ही ज्यादा है ना तो यानी पांच बटा चार हो गया अब इसी पांच बटा चार को फिर आधा करते तो क्या हो जाता पांच बटा आठ बन नहीं जाता तो चीजों को आपके नजरिया पर होता है कि आप चीजों को कैसे समझ के कैसे कैसे आप इसको कर रहे हो तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो कुछ कुछ वैल्यू जैसे होते हैं जिसको आपको पता होना चाहिए जैसे कि वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर वन बाई फाइव वन बाई सिक्स वन बाई सेवन वन बाई एट वन बाई नाइन वन बाई टेन इलेवन तक भी इलेवन भी ट्वेल्व भी आप लोग थर्टीन भी आप देखना फोर्टीन तो फिर आपका देखो फोर्टीन में क्या हो गया रिपीट हो गया कि नहीं ठीक है मतलब डिवाइड कर दे रहे आधा कर दे रहे तो और वैल्यू छोटा हो रहा तो जैसे जैसे हम लोग वैल्यू को आगे लेके जा रहे हैं ना तो वैल्यू छोटा होते जा रहा बात समझ रहे हो डिनोमिनेटर में नंबर जब भी बढ़ता है तो क्या होता है मेरा वैल्यू छोटा होते जाता है तो उसी तरीके से वन बाई फोर्टीन वन बाई फिफ्टीन वन बाई सिक्सटीन तो कम से कम वन बाई सिक्सटीन तक आपको वैल्यू याद रखना है उसके बाद आप वैल्यू खुद ही यहाँ से बनाते जाओगे ठीक है जैसे कि अगर आपको पता है एक बटा दो का वैल्यू क्या होता है पचास परसेंट एक बटा तीन का वैल्यू क्या होता है आपने देखा भी होगा थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट तो जब भी बोलता है थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट इसका मतलब एक तिहाई एक चौथाई तो आप जान रहे हो पच्चीस परसेंट ये बीस परसेंट एक बटा छह कितना होता है सोलह दशमलव सोलह सोलह परसेंट सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिक्सटीन टू बाई थ्री यानी पचास बट्टा तीन पचास बट्टा तीन का प्रेक्शन वैल्यू एक बटा छे वन बाई सेवन क्या होता है मेरा वन बाई सेवन फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट वन बाई एट तो आप जानते हो साढ़े बारह परसेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वन बाई नाइन्थ वन बाई नाइन तो इसको भी याद कर लेना क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम में बनते हैं इसी को कंफ्यूज करने के लिए तो वन बाई नाइन्थ मेरा क्या होता है इलेवन पॉइंट इलेवन इलेवन परसेंट एक बटा दस तो ये दस परसेंट हो गया वन बाई इलेवेंथ ठीक है वन बाई इलेवेंथ है अब वहां पास क्या था वन बाई इलेवन का वन बाई नाइन्थ होता है मेरा क्या इलेवन पॉइंट इलेवन इलेवन परसेंट और वन बाई इलेवेंथ मेरा क्या होता है नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट ठीक है वन बाई ट्वेल्थ मेरा क्या होता है तो वन बाई ट्वेल्थ मेरा होता है एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट तो उसी तरीके से सारे वैल्यू आपके बनते हैं अगर मैं इसी में अब मैं वैल्यू को बना रहा हूँ जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर जैसे कि मैं इसको हटा रहा हूँ एक बटा सात मेरा कितना होता है तो चौदह दशमलव अट्ठाईस होता है अगर मैं बोल देता तीन से गुना करके यानी मैं बोल देता बिरालीस दशमलव चौरासी परसेंट तो बिरालीस दशमलव चौरासी परसेंट ये कैसे बना आपको समझ में आना चाहिए था कि चौदह दशमलव अट्ठाईस का ये तीन थ्री टाइम्स हुआ है यानी एक साथ का तीन टाइम्स कर दो तो यानी क्या हो गया थ्री बाई सेवन हो गया समझिए तो इस तरीका से आपको चीजों को समझने का जरूरत होता है और कुछ भी नहीं है फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का वैल्यू अगर आप याद कर ले तो थोड़ा बुझ जो वैल्यू है फिर उसके बाद तो आप खेलोगे कब जब आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी केवल वैल्यू याद होने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप यूज नहीं करोगे तो यूज आपको करना पड़ेगा ठीक है तो बस यही सब चीजों को मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि कहा किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है अगर यकीन मानिए अगर ये सब चीज जो मैंने आपको बताया अगर आप उसको दिलो दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लियो और उसको यूज करते हो तो यकीन मानिए कैलकुलेशन पार्ट बोलो या फिर अर्थमेटिक में जितना भी आजकल क्योंकि अब मैंने आपको बताया ना अब आपके नॉर्मल नॉर्मल चीज नहीं पूछी जाती अब आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको फ्रैक्शन का बहुत हेल्प लेता है एग्जामिनर तो वो सब चीज को जब आप समझोगे तो बहुत आसानी से आप चीजों को डील कर सकते हो ठीक है तो चलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो आपके जो भी फ्रैक्शन वैल्यू सब है मैं आपको दे दू टेलीग्राम ग्रुप में ठीक है जो भी है या फिर आप लोग खुद से भी अरेंज कर सकते हो नॉर्मली तो मैंने आपको बताई दिया उतना तक याद करो बाकी डबल ट्रिपल करके खुद देखो डबल ट्रिपल चौपल करके आप खुद खुद देखो कि कैसे कैसे वैल्यू आपका बन रहा है फिर उसके बाद सॉल्व करो प्रैक्टिस करो उसी तरीका से फिर आपके सामने चीजें आपके सामने खुद पे खुद आसान हो जाएगी ठीक है चलिए यहाँ पास मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूँ उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में इसी तरीके से कुछ जो बेसिक चीजें होती है मैं वो आपका स्ट्रॉन्ग करूं ठीक है क्योंकि मेरा मानना है और आप भी जानते हो बेसिक जब तक आपका अगर चीज सही नहीं होता है फिर आप कुछ भी कर लो कहीं भी आप ट्रिक भी पढ़ते हो तो ट्रिक भी आपका काम नहीं आता है जब बेसिक